পরিচয়গত আপনাদের সঙ্গে আমি অনুরাধা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে দেখে নেব এই মুহূর্তে নিউজ হেড লাইন্স হেড লাইন্স ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে কি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হলো বুধবার হাসপাতালে কর্তব্যরত মহিলা নিরাপত্তা রক্ষীদের উপর হামলার অভিযোগ করতে এক প্রসূতির স্বামীর বিরুদ্ধে বুধবার উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে এসএফআই এর পক্ষ থেকে একটি ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরের আলিনগর রেলওয়ে ফ্লাইওভার তৈরি হতে চলেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধার হওয়া বোমগুলিকে নিষ্ক্রিয় করা হলো বুধবার নবনিযুক্ত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জেলা শাসক বিডিও অফিস পরিদর্শন এলেন দেখে নেব এক ছলকে কিছু খবর পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলে কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ অব্যাহত বুধবার ভূগোল বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন কলেজ কর্তৃপক্ষ ওই বিষয়টি নিয়ে খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হলো পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের জনগণকে পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে এর উপর দুঃখিত হয় এর ফলে খুশি গ্রামবাসীরা পূর্ণার্থীদের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে এলো গোলসি এক নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা প্রায় দুশো পঞ্চাশ জন পূর্ণার্থী শিল্লার দামোদর নদী থেকে জল নিয়ে উচ্চগ্রাম মাঝের পাড়া মনসা মন্দিরে ঢালতে যান এই গরমে পূর্ণার্থীদের যাতে কোনো রূপ অসুবিধার সম্মুখীন না হতে হয় সেই মোতাবেক তৃণমূল ব্লক সভাপতি জাকির হোসেনের নেতৃত্বে পাড়াজ পুরসা উচ্চগ্রাম অঞ্চলে শীতল পানীয় টিফিন ও শরবতের ব্যবস্থা করা হয় কবস্থান প্রাচীন দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট ব্লকের সিনুর গ্রামে চলছে এই রূপ কর্মকাণ্ড এর উপর দুগ্ধিত হয় খুশি গ্রামবাসী তীব্র দাবদাহের পর বুধবার ঝাড়গ্রাম জেলায় বিকাল বেলায় কালো মেঘে ঢেকে যায় শুরু হয় বৃষ্টি দীর্ঘ এক মাস ধরে ঝাড়গ্রাম জেলায় বৃষ্টিপাতে দেখা নেই এদিন বৃষ্টি হওয়ায় তাপমাত্রা কিছুটা নেমেছে মানুষ গরমের হাত থেকে সাময়িক স্বস্তি পেলেন আসছি বিস্তারিত খবরে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হলো বুধবার এদিনের এই সভাটি অনুষ্ঠিত হয় শহর বর্ধমানের কার্জন গেট এলাকায় দলীয় নেতৃত্ব এদিন রাজ্যের শাসক দলের সমালোচনায় মুখরিত হয়ে ওঠে ভারতীয় জনতা পার্টির সদর বর্ধমান জেলা কমিটির ডাকে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হলো বুধবার এদিনের এই সভাটি অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলা শহর বর্ধমানের কার্জন গেট চত্বর এলাকায় এদিনে সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা সমিক ভট্টাচার্য দলীয় নেতৃত্ব এদিন শাসক দলের সমালোচনায় মুখরিত হয়ে ওঠেন নতুন সিনেমা তৈরি করছে ভারতবর্ষের মানুষকে সিনেমা দেখাবে সবাই মিলে একজন ভিলেন কে আগে খাড়া করে দিলে যে ভিলেনের নাকি রোলের কোনো পরিবর্তন নেই ভিলেনের চরিত্রে যিনি আছেন তিনি অভিনয় করছেন তার বিরুদ্ধে সমস্ত লড়াইকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে ভিলেনের বাকি তো তলার দিকে গীতিকার আছে নাট্যকার আছে চিত্রনাট্য পুরো লিখে ফেলেছেন শুটিং এর লোকেশন কোথায় কোথায় সেগুলো ঠিক হয়ে গেছে ওখানেও থেমে নেই নায়ক নায়িকা অজস্র কমেডিয়ান ও তার মধ্যে তৈরি আবার আপনারা যাত্রা শুনেছেন তো বাবা আসামি ছেলে জজ ওখানে ওই রকমও ব্যাপার আছে একজন ছিলেন রেলে কোর্টের রায় চলে গিয়েছেন জেলে এখন প্যারোলে বাইরে তার ছেলে এখন নেতা তিনিও তার মধ্যে ওখানে আছেন মানে বাবা আসামি ছেলে জজ ঢুকে পড়েছে ওই সিনেমায় উনিও একটি চরিত্রগত অভিনয় করছেন আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে বলতে চাই যে পুলিশকে দলীয় শব্দে ব্যবহার করে প্রশাসনের রাজনীতিকরণের মধ্যে দিয়ে দল এবং প্রশাসনের মধ্যে সূক্ষ্ম বিভাজন রেখাটা মুছে দিয়ে একটা একদলীয় এক চিঠিয়া একাধিপত্যকে সরিয়ে আরেকটা হেজি বলি আরেকটা একদলীয় এক চিঠিয়া একাধিপত্য কর্মসূচি ঘিরে দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় এর পাশাপাশি আয়োজকদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয় জেলা সম্পাদক সন্দীপ নন্দী সহ বিভিন্ন নেতৃত্ব এদিনে কর্মসূচিতে অংশ নেন
বর্ধমান থেকে সুমিত ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা পরবর্তী খবরে হাসপাতালে কর্তব্যরত মহিলা নিরাপত্তা রক্ষীদের উপর হামলার অভিযোগ উঠল এক প্রসূতি স্বামীর বিরুদ্ধে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পুলিশ অভিযুক্তকে আটক করেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে কর্তব্যরত মহিলা নিরাপত্তা রক্ষীদের উপর হামলার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল প্রসূতি বিভাগের সদ্যজাত সন্তান ও স্ত্রীকে দেখতে হাসপাতালে আসেন করণদিঘির সাবধান গ্রামের বাসিন্দা স্বামী নাজির হোসেন অভিযোগ হাসপাতালে রোগীর পরিবারের সাক্ষাতের নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ায় জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত মহিলা নিরাপত্তা রক্ষী জয়া মন্ডল ও সোমা ঘোষ সরকার সাক্ষাৎ প্রার্থী নাজির হোসেনকে হাসপাতালে প্রবেশ করতে বাধা দেন ঢুকতে বাধা পাওয়ায় ক্রুদ্ধ নাজির হোসেন দুই মহিলা নিরাপত্তা রক্ষীর ওপর চড়াও হন বলে অভিযোগ এর মধ্যে এক নিরাপত্তা কর্মী সন্তান সমবা বর্তমানে তিনি ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অভিযোগ এরপরে হাসপাতালের অন্যান্য কর্মীরা নাজির হোসেনকে গণধোলায় দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেন পুলিশ ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে কিছুই না ওই যে সময় তেমনি চলে গেছে আমাদের তো সময় থাকে একটা নির্দিষ্ট সে সময়ের মধ্যে ঢুকতে হয় তাহলে সে এসছে তখন একটা বাজে তা আমরা তাকে সে একদম গায়ের উপর উঠে আসছে তা তাকে একটু সরে যেতে বলা হয়েছে একটু সরে গিয়ে দাঁড়ান পরে ঢোকাবো তাই বলাতেই সে আমাদের উপর চড়া হয়ে হঠাৎ করে তারপর আমার আমার সাথে যে ছিল জয়া বলে তাকে তো ফেলে সেই মার লাথি মেরেছে ওকে পেটে পাঁচটা আমি ওকে আটকাতে গিয়েছি আমার বা হাতটা মুচকে দিয়েছে তারপর আমাদের ওয়ার্ড ভোকাল ছিল একটা দিদি সে আবার স্যারেদের ফোন করে সব ছেলেরা আসে তারপরে ওকে ধরে নিয়ে যায় উত্তর দিনাজপুর থেকে অনুপ জশলের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা বুধবার উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে এসএফআই এর পক্ষ থেকে একটি ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসএফআই রাজ্য সম্পাদক ও জেএনইউ সম্পাদক কর্তব্যরত প্রিসাইডিং অফিসার শিক্ষক রাজকুমার রায়ের হত্যার বিচারের দাবি সহ একগুচ্ছ দাবি নিয়ে বুধবার এসএফআই এর রাজ্য কমিটির ডাকে উত্তরবঙ্গ ভিত্তিক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো রায়গঞ্জে রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট মঞ্চে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এসএফআই রাজ্য সম্পাদক সুজন ভট্টাচার্য এবং জেএনইউ এর সম্পাদক দীপশিতা ধর সহ অন্যান্য ছাত্র নেতৃত্ব এদিন সভার আগে একটি পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় ছাত্র সংগঠনের দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কলেজগুলিতে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে মেধার ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নিতে হবে দেশের বুকে দাঁড়িয়ে পাশাপাশি পশ্চিমবাংলার বুকে ছাত্রছাত্রীর জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষিতে কয়েকশো গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে এই সময়কালে দাঁড়িয়ে যে জ্ঞানজনক বাবাটা স্বপ্ন দেখছে যে দিন মজুর বাবাটা দিনের নিজে একবেলা কম সেই ছেলেটাকে তার ঘরের ছেলেটাকে মেয়েটাকে একটা ভালো কলেজে ভালো বিষয়ে ভর্তি করাবে এমন স্বপ্ন নিয়ে দিনের পর দিন রোজগার করে যাচ্ছে খাটনি কেটে যাচ্ছে মাতার ঘাম পায়ে ফেলছে আর আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যখন সেই ছেলেটা ভালো একটা নম্বর নিয়ে উচ্চ মানে দাম যাচ্ছে না কলেজের কেটে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বরা তাদের পকেটে দাঁড়া হচ্ছে উপযুক্ত তাদের মনোকৃত সামনে প্রশ্ন তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে যে তুমি হিন্দু নাকি মুসলিম এই ভারতবর্ষ যে ভারতবর্ষ একই সাথে এই আর ডুয়েট সঙ্গে আমরা কখনো আলাদা করে ভাবতে পারি না সেই 
ভারতবর্ষের মুখে দাঁড়িয়ে আজকে কে হিন্দু তারা এসে পাই তারা হচ্ছে সব সৃষ্টি করতে জানে এদিন উত্তরবঙ্গের সবকটি জেলার প্রায় কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী এই সমাবেশে যোগদান করেন এদিন জেএনইউ সম্পাদক রাজ্যের শাসক দলের লাগামহীন সন্ত্রাস কলেজগুলিতে টাকা নিয়ে ভর্তি সহ একাধিক দুর্নীতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন উত্তর দিনাজপুর থেকে অনুপ চৌশলের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরের আলীনগর রেলওয়ে ফ্লাইওভার তৈরি হতে চলেছে বুধবার ইসলামপুর পৌরসভার পৌরপতি ও রেল দপ্তরের আধিকারিকরা এলাকা পরিদর্শনে যান অবশেষে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরে আলীনগর রেলওয়ে ফ্লাইওভার তৈরি হতে চলেছে ইসলামপুরের বাংলা বিহার সংলগ্ন এলাকার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা এর ফলে আরও নিবিড় হবে বুধবার ইসলামপুর পৌরসভা কর্তৃপক্ষ ও রেল দপ্তরের আধিকারিকরা আলীগঞ্জের রেলওয়ে গেট সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করেন ইসলামপুর পৌরসভা এলাকায় রেলওয়ে আন্ডারপাস কিংবা ফ্লাইওভারের ফলে পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দাদের যাতায়াতের সুবিধা হয় দীর্ঘদিন ধরে এলাকার বাসিন্দারা ফ্লাইওভারের দাবি জানিয়ে আসছিলেন ফ্লাইওভার করা হবে এদিকে আপনার নাইনটি নাইন মিটার ওপারে ওয়ান হান্ড্রেড মিটার ওয়ান হান্ড্রেড টেন মিটার প্রায় থ্রি হান্ড্রেড মিটার একটা ফ্লাইওভার হবে রেল তো বিভিন্ন জায়গায় যেহেতু এই অবস্ট্রাকশন ট্রাফিক যে হঠাৎ স্ট্যান্ড বাই হয়ে যায় সেটাকে ওভারকাম করার জন্যেই রেলের তরফ থেকে আমাদের কাছে এনওসি চাইছে পৌরসভার কাছ থেকে আমরা মিউনিসিপাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইরেক্টর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার প্লাস পৌরসভার চেয়ারম্যান স্যার আমরা সবাই মিলে যৌথভাবে আমরা এনওসি দিচ্ছি যে আমাদের কোনো বাধা নেই এটা হয়ে গেলে আমাদের লোকাল লোকেদের ওপার এপার মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং বিহারের কানেকটিভিটিতে কোনো প্রবলেম হবে না এবং দ্যাট উইল বি ভেরি গুড এ মানে ট্রাফিক স্মুথ মুভমেন্ট যৌথ সার্ভে হলো যে রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ারও আছেন যৌথ সার্ভে হয়েছে ওনারা আমাদের কাছ থেকে এনওসি চাইছে এবং আমরা এটা যে পসিবল সেই রিপোর্টটা দিলাম ফ্লাইওভার তৈরি পদক্ষেপ প্রশাসন গ্রহণ করায় সভাপতই খুশি এলাকাবাসীরা ফ্লাইওভারটির দৈর্ঘ্য আনুমানিক তিনশো মিটার বলে জানিয়েছেন পৌরপতি তথা বিধায়ক কানাইলাল আগারওয়াল পাশাপাশি সব রকম সহযোগিতা আমরা করবো কেন এটা এখানে খুব প্রয়োজন প্রয়োজন আছে পাঁচ মিনিট পর পর তো ট্রেন যায় সবসময় গেট বন্ধ থাকে অবধি হয়ে গেলে আর রেলের ব্যাপারটা আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না যেভাবে সাধারণভাবে যেভাবে চলাচল হয় সেভাবে চুপ থাকে তো রেলওয়ে নিজে জায়গা নিতে পারে রেলের কাছে বিহার বেঙ্গল পাঞ্জাব কোনো রকম রেল তো উত্তর দিনাজপুর থেকে অনুপ জশলের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধার হওয়া বোমগুলিকে নিষ্ক্রিয় করা হলো বুধবার এদিন দামোদরের চড়ে বোমগুলিকে নিষ্ক্রিয় করা হয় পুলিশের এই রূপ কর্মকাণ্ড দেখার লক্ষ্যে উৎসুক জনতা ভিড় জমান দামোদরে চড়ে পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ প্রচুর বোমা উদ্ধার করে উদ্ধার হওয়া বোমাগুলিকে বুধবার নিষ্ক্রিয় করে পুলিশ প্রশাসন এদিন বর্ধমান থানা থেকে উদ্ধার হওয়া বোমাগুলি বস্তাবন্দি করে দামোদরে চড়ে নিয়ে যাওয়া হয় ওই সমস্ত বোমাগুলিকে জলের সাহায্যে নিষ্ক্রিয় করা হয় বোমাগুলি ঘিরে যাতে কোনোরূপ অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয় তার জন্য সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুলিশের বোমাগুলি নিষ্ক্রিয়তা করা দৃশ্য দেখার জন্য উৎসুক জনতা ভিড় জমায় দামোদরে চড়ে বর্ধমান থেকে সুমিত ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা
নবনিযুক্ত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জেলা শাসক ভিডিও অফিস পরিদর্শনে এলেন এদিন তিনি জানান কি কি কাজ হয়েছে ও কি কি কাজ এখনো হয়নি তার খবর নিতেই তার এই পরিদর্শন বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নবনিযুক্ত জেলা শাসক দীপক প্রিয়াপি সৌজন্যমূলক সাক্ষাতের জন্য গঙ্গারামপুর বিডিও অফিসে এলেন চেয়ারম্যান স্যার গঙ্গারামপুর স্টেডিয়াম গঙ্গারামপুর রবীন্দ্র ভবন গঙ্গারামপুর পার্কটিও ঘুরে দেখেন এদিন তিনি জানান কি কি কাজ হয়েছে ও কি কি কাজ এখনো হয়নি সে বিষয়ে খোঁজ নিতে তার এই পরিদর্শন প্রাচারকারীকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ বর্ধমানের লাকোটি ও ফাগুপুর থেকে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ অভিযুক্তদের বুধবার বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ দুই বালি ও পাথর পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ পূর্ব বর্ধমান জেলার লাখোটি ও ফাগুপুর থেকে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ অবৈধভাবে বালি ও পাথর পাচার করার অভিযোগে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় লড়ি সমেত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্তদের বুধবার বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করা হয় ঘটনার সাথে আর কেউ জড়িত আছে কিনা তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ हेनस्था कर जिला शासक विषय गुरुत्व सहकारे विवेचना कर आश्वास दें পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর বর্ধমানের এগ্রিকালচার ফার্ম এলাকার এক বাসিন্দা বুধবার জেলা শাসকের কাছে এক অভিযোগপত্র জমা করেন অভিযোগকারী সৌভিক দাস অভিযোগ তোলেন রেল দপ্তরের টিকিট কাউন্টারে গত পনেরোই জুন ছোট এক টাকার পাঁচটি কয়েন দিয়ে গাঙপুরের টিকিট চাইলেও কর্তব্যরত ওই রেলকর্মী তাকে টিকিট না দিয়ে নানাভাবে হেনস্থ করে এর প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন জেলা শাসকের স্বর্ণাপন্ন হন সৌভিক দাস বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশনে গত শুক্রবার আমি যাই ছোট কয়েন দিয়ে এক টাকা তুই যে বলি তুই যে একটা গাঙপুরের টিকিট দিই উনি যে রেলওয়ে দপ্তরে কর্মী ছিলেন উনি টিকিট কাউন্টারে উনি বললেন না আমরা টিকিট এটা অচল আমরা এটা নিতে পারবো আমি কেন কেন এটা অচল এটা তো আর বি আই থেকে কোনো কিছু নিতে ছিল নেই যে এটা অচল উনি তাও বলেন না আমরা নেব না বিভিন্নভাবে হ্যারাসমেন্ট করেন উনি হয়তো শারীরিকভাবে করেনি মানসিকভাবে আমাকে হ্যারাসমেন্ট করেন যে আমি নেব না নেব না এবং সেই ভিডিওটা আমি করে রাখি এবং তৎক্ষণাৎ আমি স্টেশন মাস্টারের কাছে যাই এবং অভিযোগ জানাই যে স্যার এরকম ব্যবস্থা উনি আমাকে বলেন যে যত দ্রুত সম্ভব এটা আমরা ব্যবস্থা করার চেষ্টা করি আজকে কোথায় এসেছিলেন আজকে ডিএম সাহেবের কাছে এসছি ডিএম সাহেব স্যার আমি অভিযোগ জানালাম ডিএম সাহেবকে যে উনি বলে ওই সাথে দেখছি আপনার নাম আমার নাম সৌভিক আপনার বাড়ি কোথায় এগ্রিকালচার ফার্ম বড় আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন আমি বর্ধমান স্টেশন থেকে রামপুর স্টেশন যাচ্ছিলাম কতগুলো কয়েন দিয়েছিলেন আমি পাঁচটা ছোট কয়েন দিয়েছিলাম একটা সেটাই নেয়নি কয়েন সেটা নেয়নি উনি বললেন এটা অচল কি চাইছেন আপনারা আমি চাইছি যে বিষয়টা সাধারণ যে আজকে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরগুলোতে রেলওয়ে টিকিট কাউন্টার ব্যাংক যে ছোটো একটা কয়েন নিতে চাইছে না কেন এটা তো আমাদের আর বি আই থেকে তো উনি বলেননি গভর্নর বলেননি যে এটা অচল তাও সব জায়গায় এটা অচল হয়ে যাচ্ছে আর যদি সরকারি দপ্তরগুলো যদি এরকমভাবে অচল করে তা সাধারণ মানুষ ছোটো দোকানদার তা তো অচল করবে তারা তো বাধ্য হবে যে আমি চাইছি যে আজকে আগে সরকারি দপ্তরগুলো যাতে সচল হোক তারপরে যেমন বেসরকারি ক্ষেত্রে সেটাকে জেলা শাসক এদিন ছোট এক টাকার কয়েনকে বৈধ বলে মত পোষণ করেন এর পাশাপাশি অভিযোগের ভিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান জেলা শাসক বাধ্য আর আমরা আগেও ব্যাংকের মাধ্যমে পাবলিসিটিটা করিয়েছি ব্যাংকদেরকে বলেছি এটা পাবলিসিটি করতে মানুষের জন্য পাবলিসিটিটা করেছি 
আর আপনাদের মাধ্যমে এটা বলবো কি এটা অ্যাকসেপ্টেবল করেন্সি অ্যাকসেপ্ট করতে হবে আর রেলের বিরুদ্ধে আপনি যে কমপ্লেন্ট বলছেন এটা আমরা রেল আমি রেলের সঙ্গে টেক আপ করবো আগেও আমরা যেখানে যেখানে কমপ্লেন্ট পেয়েছি সেখানে আমরা টেক আপ করেছি সমস্যাটা অনেকটা মিটেছি আশা করি এটাও সমস্যা থাকবে না কিন্তু কারেন্সি পুরোপুরি ভ্যালিড আছে সবাইকে অ্যাকসেপ্ট করতে স্যার এই সরকারি দপ্তর তো ম্যাক্সিমাম নিচ্ছে না সেই জায়গাটা কি করবেন ইনফ্যাক্ট আমি বলবো স্পেসিফিকলি যদি আপনি কোনো দপ্তর জানেন সেখানে বলবেন ইন জেনারেল এটা এরকম কোনো নয় হয়তো কোনো মানুষের অসুবিধা হতে পারে সে নিজের থেকে এটা করছে আমরা ইমিডিয়েটলি অ্যাকশান নেব কিন্তু কয়েন যা কিছু ইস্যু করা হয়েছে সেটা ভ্যালিড কয়েন সেটা অ্যাকসেপ্ট সবাইকে করতে বর্ধমান থেকে সুমিত ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা বাবা নেই মা চপ ভেজে সংসার চালান চারজনের পরিবারের উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ পূজা সরকার ভবিষ্যতে অধ্যাপিকা হতে চায় বাদ সেধেছে অর্থ সরকারের কাছে আবেদন করেছেন সাহায্যের জন্য বছর ছয়েক আগে ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে মারা যায় বাবা তখন থেকেই অভাব তার নৃত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছে পরে সমস্ত প্রতিকূলতাকে পিছনে ফেলে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানার মুস্তাফাপুর এলাকার পূজা সরকার এবছর উচ্চ মাধ্যমিকে তিনশো বারো নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে আমার তো নার্সিং করার খুবই ইচ্ছে আছে মা তো করাতে পারছে না মা একাই সংসার চালে তিন বোন আমরা আর আমার দোকান করে এই ঘুগনি যাবে এতে খুশি মানে আরো করতে চেয়েছিলাম কি করবো আমার টিউশন পড়াতে পারিনি বই খাতাও কিনতে পারিনি আমার চকলেট তো খুব হেল্প করেছে আশা আমার পড়াশোনা কলেজে করার ইচ্ছা আছে তারপরে আরো দূর এগিয়ে যেতে পারি আমার পড়াশোনা করে নার্সিং হওয়ার ইচ্ছে আপকেও যদি হেল্প করে তাহলে আরো দূর এগিয়ে যেতে পারি বাদ সেধেছে আর্থিক অনটন পূজার মা ঝর্ণা সরকার সরকারি সাহায্য বা সহৃদয় ব্যক্তিদের কাছে সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন বাবা প্রদীপ সরকার মারা যাবার পর মা চপ ঘুগনির দোকান করে সংসার চালান তার তিনটি কন্যা বড় মেয়ে পূজার উচ্চ শিক্ষার কথা ভেবে রাতের ঘুম চলে গেছে ঝর্ণা দেবীর মেয়েকে কলেজে ভর্তি করবেন তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন তিনি মেয়েকে আরো পড়তে চাই আমি যে ব্যবসাটা করি ওতে আমার হচ্ছে না আমি সংসার চালাবো না মেয়েদেরকে নিয়ে পড়াবো চপ ঘুগনির দোকান করি তারপর তো মেয়ে আমার চাকরি করতে চাই আরো পড়তে চাই তিন মেয়ে আমার আর এই কষ্ট করে বাড়িটা করছি আমি সরকার তো কোনো সাহায্য তো পাইনি আমি না ঘর কোনো টাকা পয়সা কোনো কিছু না যদি আমাদের পাশে থেকে এসে হেল্প করে তবে আমার খুবই ভালো লাগবে আমি চাই আমার পাশে কেউ এসে দাঁড়াক যেন হেল্প যেন আমাদের করে আর এত কষ্ট আমি আর পারবো না মানে আজকে আমার কষ্ট বহুদিন থেকে কষ্ট হইতে সব বছর হয়ে গেছে মারা যাওয়া বাইরে থাকতো দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে রানা চাটার্জি রিপোর্ট আনন্দ বার্তা বুধবার দুশো জন দুস্থ রোগীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার শিবির অনুষ্ঠিত হলো শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলার রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম আশ্রমে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে সহযোগিতায় শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলার গোলসির রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম আশ্রমে একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয় রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের উদ্যোগে ও দুর্গাপুরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে সহযোগিতায় স্বাস্থ্য শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয় বুধবার এদিনের এই শিবিরে দুশো জন দুস্থ রোগীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এর মধ্যে ছিল রক্ত পরীক্ষা ও অন্যান্য বিষয়গুলি আমরা দুর্গাপুর আইকিউ সিটি হসপিটাল থেকে এসছি এখানে এসছি গোলসি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম আমাদের সঙ্গে এদের বেশ কিছুদিন আগে আমাদের একটা কথা হয়েছিল রিগার্ডিং হেলথ ক্যাম্প তো আমরা সেটার উদ্যোগী আজকে এখানে এসছি এবং আমরা এখানে এসে একটা খুব ভালো স্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে হেলথ ক্যাম্পটা করে যাচ্ছি এখনো পর্যন্ত মোটামুটি একশোর ওপরে পেশেন্ট দেখা হয়ে গেছে এবং আমরা আরও এক্সপেক্ট করছি যে আরও একশো দেড়শো এরকম পেশেন্ট আমরা আজকে সারা দিনের মধ্যে দেখব তাদেরকে আমরা মেডিসিনেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছি এবং যারা হসপিটালে মানে যাদের এখান থেকে মনে হচ্ছে যে আরও কিছু ক্রিটিক্যাল ক্রিটিক্যাল কেস ধরা পড়ছে তাদেরকে আমরা আমাদের হসপিটালে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের দ্বারা চিকিৎসা করানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছি আপনারা এটা 
মূলত কতদিন ধরে করছেন এই কাজটা আমরা এই কাজটা এখানে এই প্রথমবার করছি কিন্তু আমরা আমাদের দু হাজার দশ বারো সালের আমাদের হসপিটাল তার মধ্যে আমাদের মোটামুটি আমরা যখন থেকে হসপিটালটাকে স্টেবিলাইজ করেছি আজ প্রায় বছর তিন সাড়ে তিন বছর ধরে এরকম প্রকল্প আমাদের প্রত্যেকটা জায়গাতেই চলছে পিছিয়ে পড়া জায়গাগুলো বিশেষ করে আমরা এই ধরনের ক্যাম্প করি যেখানে মানুষের পক্ষে হয়তো সম্ভব হয় না আমাদের মতো হসপিটালে এসে ডাক্তার দেখানো তাদের জন্য আমরা এই ব্যবস্থাটা করে থাকি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি ঔষধও প্রদান করা হয় এছাড়াও গুরুতর অসুস্থ রোগীকে বিনামূল্যে ওই বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় আমরা বলছি শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সেবা প্রকল্প থেকে জানাই যে আমাদের বিভিন্ন সেবামূলক প্রকল্পের সাথে সাথে আজকেও যে হেলথ চেক আপ ক্যাম্প যা কিনা এই দুর্গাপুর আইকিউ মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল লড়ায় না এদের সাথে একটা যৌথ উদ্যোগ আমরা এটা করছি ওনাদের সাথে আমাদের এরকমই এটা বা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে যে ওনারা এসেছিলেন বারবার ওনার পরিবেশ থেকে তৃপ্ত ওনারা বলেছেন যে আমরা এই সেবামূলক করব ওনারা প্রত্যেক মাসেই চেষ্টা করবো একটা করে ক্যাম্প করতে আজকে আমরা দুশো জনকে মেডিসিন গাইন এবং পেডিয়াট্রিক অর্থাৎ মেডিসিন স্থির হোক এবং শিশুরা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা এসেছেন ওনাদেরকে দ্বারা আমরা বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরীক্ষা চেক আপ চলছে এবং ওনারা পার্ড এস বিমা অর্থাৎ স্বাস্থ্য বিমা এবং যে বিপিএল তালিকাভুক্ত লোকে ওনারা বলেছেন যে বিনা ব্যয়ে এখান থেকে ওনাদের নিজস্ব যে হসপিটালে যে গাড়ি আছে বা অ্যাম্বুলেন্স আছে তা আমরা ওনারা গিয়ে যতটা ফ্রি ট্রিটমেন্ট দেওয়া যায় ততটা ওনারা দেবে এটা সেবা সম্ভব উদ্যোগ নিয়ে ওনাদের সাথে সমাজসেবী মনু সাহা আর্থিক সাহায্য করার পাশাপাশি পাশে থাকারও আশ্বাস দেন আমরা বিজেপি রাজ্য কমিটির একজন মেম্বার এছাড়া আমি ব্যবসা করি আমার একটা কলেজ আছে আমি পার্সোনালি কিছু হেল্প করবো আমার পরিচিত আরও যারা ব্যবসাদার আছে তাদেরকেও বলবো যে এখানে এসে কিছু আর্থিক সাহায্য করুক যাতে এই আশ্রম আরও আরও শ্রীবৃদ্ধি হোক গোলসি থেকে কৃষ্ণ সাহা রিপোর্ট আনন্দ বার্তা খবর শেষ করার আগে নিউজ এট লাইন্স আরও একবার ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে কি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হল বুধবার হাসপাতালে কর্তব্যরত মহিলা নিরাপত্তা রক্ষীদের ওপর হামলার অভিযোগ করত এক প্রসূতির স্বামীর বিরুদ্ধে বুধবার উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে এসএফআই এর পক্ষ থেকে একটি ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হল উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরের আলীনগর রেলওয়ে ফ্লাইওভার তৈরি হতে চলেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধার হওয়া বোমগুলিকে নিষ্ক্রিয় করা হল বুধবার নবনিযুক্ত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জেলা শাসক বিডিও অফিস পরিদর্শনে এলেন এখনকার মতো খবর এ পর্যন্ত এই পরবর্তী খবরের জন্য চোখ রাখুন আনন্দ বার্তার পর্দায় আপনারা দেখছেন আনন্দ বার্তা আমরা নিরপেক্ষ নই মানুষের সাথে সমাজের পক্ষে